প্রবাবিলিস্টিক টুল কিন্তু এদের মধ্যে বেশ ভালো একটা পার্থক্য আছে সেটাকে আমরা বলি একটা হচ্ছে জেনারেটিভ ক্লাসিফায়ার আর একটা হচ্ছে ডিসক্রিমিনেটিভ ক্লাসিফায়ার পরীক্ষায় এই প্রশ্ন কিন্তু প্রায় থাকে যে জেনারেটিভ ক্লাসিফায়ার এবং ডিসক্রিমিনেটিভ ক্লাসিফায়ারের মধ্যে পার্থক্য কি এবং কোনটা কিভাবে কাজ করে জেনারেটিভ ক্লাসিফায়ার ডিসক্রিমিনেটিভ ক্লাসিফায়ার খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আবারও বলি খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এই সেকশনটা তোমাদের খুব ভালো করে পড়তে হবে জেনারেটিভ ক্লাসিফায়ার ডিসক্রিমিনেটিভ ক্লাসিফায়ার তাহলে জেনারেটিভ এবং ডিসক্রিমিনেটিভ দুইটা ক্লাসিফায়ারই হচ্ছে মেইনলি প্রবাবিলিস্টিক ক্লাসিফায়ার এখন তাহলে পার্থক্যের জায়গাটা কোথায় তার আগে বলে নেই নেই বায়স হচ্ছে জেনারেটিভ ক্লাসিফায়ার আর লজিস্টিক রিগ্রেশন হচ্ছে ডিসক্রিমিনেটিভ ক্লাসিফায়ার ডিসক্রিমিনেটিভ ক্লাসিফায়ার এখন নেবায়সে আমরা যেটা দেখলাম যে আসলে ওইখানকার যে লার্নিংটা লার্নিংটা হচ্ছে আসলে ফিচার বেসড ফিচার মানে প্রত্যেকটা প্যাটার্নের যত রকমের পসিবল ফিচার আছে সব কিন্তু আমরা লার্নিং এর জন্য দিচ্ছি খেলা আছে কিনা তোমাদের এফ ওয়ান থেকে শুরু করে এফ এন পর্যন্ত তাহলে একটা টেক্সট এর মধ্যে যতগুলো ওয়ার্ড থাকবে প্রত্যেকটাই হচ্ছে তার এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল ফিচার যদি টেক্সট এর কথা বলি যদি ইমেজ এর কথা বলি তাহলে ইমেজ এর প্রত্যেকটা পিক্সেল হচ্ছে তার ইন্ডিভিজুয়াল ফিচার কেমন তাহলে এই ফিচার বেসড লার্নিং টেকনিক কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত ব্যবহার করতেছি এতগুলো যতগুলো মেশিন লার্নিং টেকনিক আমরা ব্যবহার করছি সবই কিন্তু ফিচার বেসড এখন পর্যন্ত তাহলে ফিচার গুলো আসলে কি ফিচার হচ্ছে যে কোনো একটা অবজেক্টের একেবারে একেবারে মিনিংফুল মিনিমাম ইউনিট কে আমরা বলতেছি তার এক একটা ফিচার তাহলে জেনারেটিভ যে ক্লাসিফায়ার সেখানে যেটা করা হয় এই ফিচার গুলা কোন একটা অবজেক্টের এভেইলেবল পসিবল যতগুলা ফিচার আছে সব ফিচার দিয়ে আমরা মডেলকে ট্রেন করাই তাহলে যেটা করতেছি আমরা ওই ইমেজ ফর এক্সাম্পল এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে যদি বিড়াল এবং কুকুরের ইমেজ যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে চাই অনেক একটা ডেটা সেট আছে मडल मडल ठीक मत ट्रेन सीमिलारलि कूकुरे छवि देखा बोल এরকম তাহলে যদি এটা নেবায়স দিয়ে আমরা করি আমরা যেটা করব বিড়ালের ছবির যতগুলা ফিচার আছে সবগুলা ফিচার দিয়ে নেবায়স মডেলকে আমরা ট্রেন করাব কুকুরের ছবির যতগুলা ফিচার আছে কুকুরের ছবির মধ্যে যতগুলা ফিচার আছে अवेलेबल সবগুলা ফিচার দিয়ে আমরা মডেলকে ট্রেন করাব তাহলে ফিচার ভেক্টরের মধ্যে এন্টিটির সংখ্যা অনেক বেশি হবে অনেক বেশি হবে যতগুলা अवेलेबल ফিচার আছে সবই আমরা কনসিডার করতেছি কেমন তো এখন এটা একটা প্রসেস তাহলে এমন ভাবে আমরা মডেলকে ট্রেন করাচ্ছি যে মডেলকে আমি কোন একটা পার্টিকুলার অবজেক্টের সমস্ত রকমের ফিচার আমি তাকে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে দেখো একটা মডেলকে ফর এক্সাম্পল বিড়ালের ছবির একটা বিড়ালের ছবিতে কি কি থাকতে পারে তার কান নাক চোখ তারপরে হচ্ছে গোফ তারপরে এরকম যা যা থাকতে পারে সব ফিচারে কিন্তু তাকে আমরা দিয়ে দিচ্ছি ইমেজ ইমেজের যেই পিক্সেল ভ্যালুগুলো আছে ওইগুলোর মাধ্যমে এখন তার কাছে সবই আছে প্রত্যেকটা পিক্সেল এর ভ্যালু তার কাছে আছে প্রত্যেকটা ফিচার अवेलेबल আছে তাহলে ওই মডেল চাইলে যেটা করতে পারবে এই সে নিজেই আসলে ওই বিড়ালের ছবিটাকে জেনারেট করতে পারবে তার কাছে প্রত্যেকটা ইমেজ পিক্সেল এর ভ্যালু আছে তাহলে সবগুলোকে যদি আমরা একসাথে কম্পাইল করি তাহলে কিন্তু ওই বিড়ালের ছবিটা সে নিজে নিজে জেনারেট করতে পারবে তাহলে আমরা যেটা করি জেনারেটিভ মডেলের মধ্যে বিশেষ করে নেভ বায়াস এর মধ্যে আমরা अवेलेबल যত ফিচার আছে সব ফিচার তাকে আমরা দিয়ে দেই যেন সে চাইলে নিজেই ওই অবজেক্টটা জেনারেট করতে পারে ক্রিয়েট করতে পারে কেমন তাহলে এর জন্য এটাকে আমরা বলতেছি জেনারেটিভ ফিচার জেনারেটিভ ক্লাসিফায়ার তাহলে ওই জেনারেটিভ ক্লাসিফায়ার এত পাওয়ারফুল এবং যাকে আমরা সমস্ত রকমের अवेलेबल ফিচার দিয়ে দেই এবং সে চাইলে ওই অবজেক্টটা নিজেই জেনারেট করতে পারে তার কাছে এত পরিমাণে নলেজ আমরা তাকে দেই কোন একটা অবজেক্ট সম্পর্কে 
এতে করে অসুবিধাটা কোথায় হয় অসুবিধা হয় যে ওই যে ফিচার ভেক্টরের সাইজটা অনেক বেড়ে যায় আমরা সব ফিচার বিবেচনা করতেছি সব ফিচারের উপর সমান পরিমাণে ইম্পিডেন্স দিচ্ছি সমান পরিমাণে সব ফিচারকে বিবেচনা করতেছি যার কারণে ফিচার ভেক্টরের সাইজ এবং ফিচার ভেক্টরের যে নাম্বার অফ ফিচার্স অনেক বেশি হয়ে যায় এটা একটা অসুবিধা কিন্তু সুবিধা হচ্ছে কি ওই মডেলকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নলেজ দেয়া হয় যে নলেজটা ব্যবহার করে সে চাইলে ওই অবজেক্টটা নিজেই জেনারেট করতে পারে তাহলে এই জন্য এটার নাম হচ্ছে জেনারেটিভ মডেল অথবা জেনারেটিভ ক্লাসিফায়ার ডিসক্রিমিনেটিভ ক্লাসিফায়ার যেটা সেটাও ফিচার বেস ক্লাসিফায়ার তাকেও ফিচার দেই কিন্তু তাকে সে কাজ করে আসলে এমন এমন ফিচার গুলা নিয়ে যেগুলা দুইটা অবজেক্টের মধ্যে অথবা তিনটা অবজেক্টের মধ্যে ডিসক্রিমিনেট করতে পারে মানে একদম পার্থক্য তৈরি করতে পারে এমন ফিচার গুলা নিয়ে সে কাজ করে কেমন ফর এক্সাম্পল যেমন কুকুরের ম্যাক্সিমাম টাইম দেখা যায় যে কুকুরের গলায় একটা একটা কলার আটকানো থাকে অথবা একটা বেল্ট বাঁধা থাকে হ্যাঁ তো এটা কিন্তু বিড়ালের গলায় দেখা যায় না ফর এক্সাম্পল এটা একটা ডিসক্রিমিনেটিভ ফিচার এটা একটা ডিসক্রিমিনেটিভ ফিচার হইতে পারে কেমন তারপর ওভারঅল ধরো যে মানুষের সাথে যদি কুকুরের ছবি বিড়ালের ছবির পার্থক্য করতে চাই তাহলে দেখা যাবে যে যেগুলা এনিমেল এগুলোর একটা লেস থাকবে মানুষের লেস থাকবে না তাহলে এরকম এরকম ফিচার যেই ফিচার গুলা দিয়ে আমি আসলে ডিস্টিংগুইস করতে পারবো হ্যাঁ তো ওই ফিচার গুলা নিয়ে এসে মেনলি এমফাসিস করে এবং ওই ফিচার গুলোর উপরে সে বেশি প্রায়োরিটি প্রোভাইড করে যার কারণে তার মডেলে অল্প ফিচার দিয়ে সে তার মডেলকে ট্রেন করাইতে পারে ওই অবজেক্ট সম্পর্কে তাহলে দেখা যায় যে এখানে আমরা অল্প ফিচার ব্যবহার করে অল্প ফিচার ব্যবহার করে অল্প নলেজ প্রোভাইড করে কিন্তু ক্লাসিফিকেশন করতে পারতেছি তাহলে যে ধরনের ক্লাসিফায়ার গুলা এরকম डिस्टिंगुईंग फीचार একদম এক কথায় যদি বলি দুইটা অবজেক্টের মধ্যে যে ডিস্টিংগুইশিং ফিচার গুলো আছে ওইগুলা নিয়ে যখন কোন মডেল কাজ করবে কোন ক্লাসিফায়ার কাজ করবে তখন আমরা বলি তাকে ডিসক্রিমিনেটিভ ক্লাসিফায়ার তাহলে এই লজিস্টিক রিগ্রেশন হচ্ছে একটা ডিসক্রিমিনেটিভ ক্লাসিফায়ার কেমন তো এখানে আমরা যদি নেব বায়াসের কথা দেখি আমরা নেব বায়াসের মধ্যে দেখলাম যে মূলত আমরা যে কাজটা করতেছি আমার আমরা দুইটা জিনিস ক্যালকুলেট করতেছি একটা হচ্ছে তার লাইকলিহুড এস্টিমেট করতেছি যদি প্রবাবিলিটি অফ সি গিভেন ডি অর্থাৎ কোন একটা ডকুমেন্ট কোন একটা পার্টিকুলার ক্লাস তাহলে ক্লাস হচ্ছে সি আর ডি হচ্ছে ডকুমেন্ট তাহলে কোন একটা ডকুমেন্ট যদি কোন একটা পার্টিকুলার ক্লাসের মেম্বার কিনা এটা যদি আমরা হিসাব করতে চাই তাহলে আমরা হচ্ছে হিসাব করি হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ সি গিভেন ডি তাহলে এই প্রবাবিলিটি অফ সি গিভেন ডি অর্থাৎ এই ডি সি এ যাবে কিনা এটা হিসাব করার জন্য আমাদের দুইটা জিনিস জানতে হয় একটা হচ্ছে ডি গিভেন সি যেটাকে আমরা বলতেছি লাইকলিহুড এস্টিমেশন আর আরেকটা জিনিস জানতে হয় প্রবাবিলিটি অফ সি এটাকে আমরা বলতেছি প্রায়র নলেজ ওই ক্লাসের প্রায়র নলেজ তাহলে এই দুইটা জিনিস দিয়ে তাদের মাল্টিপ্লাইড যে ভ্যালু এটা দিয়ে আমরা হিসাব করতেছি যে তার নেট বায়াসের প্রবাবিলিস্টিক এস্টিমেশন কেমন হবে এটা আমরা হিসাব করতেছি এটা জেনারেটিভ মডেলে লাইকলিহুডটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু যখন ডিসক্রিমিনেটিভ মডেল নিয়ে আমরা কাজ করব কেমন তখন আমার এই দুইটা জিনিস জানার দরকার নাই আমরা এই ডিসক্রিমিনেটিভ মডেলের মধ্যে তো আমাদের লাইকলিহুড এস্টিমেট করার দরকার নাই আমার প্রত্যেকটা ফিচারের লাইকলিহুড ক্যালকুলেট করার কোনো দরকার নাই সেজন্য আমরা সরাসরি প্রবাবিলিটি অফ সি গিভেন ডি ক্যালকুলেট করতে পারি তাহলে এখানেও আর একটা ইম্প্রোভাইজেশন আমরা দেখতেছি যে যেখানে আমার আগে লাইকলিহুড এস্টিমেট করা লাগতো পাশাপাশি প্রায়র নলেজ আমরা ব্যবহার করতাম কিন্তু এই জেনারেটিভ মডেলে কিন্তু ডিসক্রিমিনেটিভ মডেলের মধ্যে আমার এটা দরকার নাই আমরা সরাসরি হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ সি গিভেন ডি ক্যালকুলেট করতে পারি কেমন তাহলে যদি আমরা পার্থক্য করতে বলি এই জায়গাটার মধ্যে কিন্তু সকল পার্থক্য গুলো আছে এবং মেন পার্থক্যটা হচ্ছে নিচের দিকে যে প্রথমে তো তোমরা ডিফাইন করবা যে কোনটা জেনারেটিভ ক্লাসিফায়ার কোনটা ডিসক্রিমিনেটিভ ক্লাসিফায়ার দেন হচ্ছে বলতে হবে যে জেনারেটিভ ক্লাসিফায়ার গুলা নর্মালি লাইকলিহুড এস্টিমেট করে এবং তার প্রায়র নলেজ ব্যবহার করে প্রবাবিলিস্টিক এস্টিমেশন সে প্রোভাইড করে আর যখন আমরা ডিসক্রিমিনেটিভ মডেল ব্যবহার করব 
সেই ক্ষেত্রে আমরা ডিরেক্টলি প্রবাবিলিটি অফ সি गिवन ডি কি যেটা আমরা এটা ডিরেক্টলি কম্পিউট করতে পারবো আমার লাইকিউড এস্টিমেট করতে পারা হবে না আর প্রত্যেকটা ক্লাসের জন্য আলাদা আলাদা আমার এই প্রায়র নলেজ প্রোভাইড করতে হবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানেও কিছু অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি তাহলে এই ধরনের ক্লাসিফায়ারের কম্পোনেন্ট গুলো কি কি থাকে যদি এরকম ফিচার बेस्ड প্রোবাবিলিস্টিক মেশিন লার্নিং ক্লাসিফায়ার হয় তাহলে তাদের কম্পোনেন্ট গুলো কি কি হয় এটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে এই এই ধরনের এজ ফর एग्जांपल লজিস্টিক রিগ্রেশনের কম্পোনেন্টস গুলো কি হবে হ্যাঁ কেন নেবাস নেবাস যে ক্লাসিফায়ার তার কম্পোনেন্ট গুলো কি হবে তাহলে এই ধরনের প্রোবাবিলিস্টিক যে কোনো প্রোবাবিলিস্টিক ক্লাসিফায়ার যদি হয় মেশিন লার্নিং ক্লাসিফায়ার যদি হয় তাহলে তার মধ্যে চারটা ক্লাস চারটা কম্পোনেন্ট থাকতে হবে হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে চারটা কম্পোনেন্ট তার থাকতে হবে এক হচ্ছে যেহেতু দুইটাই ফিচার बेस्ड ফিচার बेस्ड লার্নিং ব্যবহার করে তাহলে আমার একটা ফিচার ভেক্টর লাগবে প্রথমত আমরা যেই যেই অবজেক্টগুলোর জন্য কাজ করব তাদেরকে ফিচার আকারে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে তাহলে তার জন্য লাগবে হচ্ছে একটা ফিচার রিপ্রেজেন্টেশন করা এবং এই ফিচার রিপ্রেজেন্টেশনটা আমরা করি ভেক্টর আকারে তাহলে এইজন্য বলি হচ্ছে ফিচার ভেক্টর তাহলে প্রথম কম্পোনেন্ট হচ্ছে তার একটা ফিচার ভেক্টর লাগবে তাহলে ফিচার ভেক্টর গুলো কি কি ফিচার ভেক্টরটাই হচ্ছে আসলে মেইনলি ইনপুট তাহলে যদি এমন হয় x1 আপ টু xn পর্যন্ত যদি ফিচার থাকে তাহলে তাদেরকে যদি আমরা একটা ভেক্টর আকারে রিপ্রেজেন্ট করি ভেক্টর মানে মানে সাম সর্ট অফ অ্যারে তো এখন যদি তাদেরকে আমরা একসাথে এভাবে রিপ্রেজেন্ট করি তখন তাকে আমি বলবো হচ্ছে ফিচার ভেক্টর তাহলে এই ফিচার ভেক্টরটাই হচ্ছে আমার প্রথম কম্পোনেন্ট কোন একটা প্রোবাবিলিস্টিক মেশিন লার্নিং মেশিন লার্নিং ক্লাসিফায়ারের জন্য প্রথম কম্পোনেন্ট হচ্ছে তার একটা ফিচার ভেক্টর লাগবে দুই নাম্বার লাগবে হচ্ছে কোন একটা ক্লাসিফিকেশন ফাংশন কোন একটা ক্লাসিফিকেশন ফাংশন আমরা ব্যবহার করব বিশেষ করে লজিস্টিক রিগ্রেশনের মধ্যে যদি ক্লাসিফিকেশনটা হয় বাইনারি ক্লাসিফিকেশন আমি আবারো বলি এই জায়গাটা তোমরা যখন প্রজেক্ট করবা যখন তোমরা ওই যে যে প্রেজেন্টেশন দিতে আসো প্রজেক্ট ডিফেন্স করতে আসো এইটা হচ্ছে কমন क्वेश्चन হ্যাঁ তুমি সফট ম্যাক্স ব্যবহার করো তুমি হচ্ছে সিগময়েড ফাংশন ব্যবহার করো যখন তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে সফট ম্যাক্স কেন সিগময়েড ফাংশন কেন এটার উত্তর তোমরা দিতে পারো না তো একটু খেয়াল রাখবা যদি ক্লাসিফিকেশন হয় বাইনারি ক্লাসিফিকেশন অর্থাৎ দুইটা ক্লাস নিয়ে যদি আমরা কাজ করি হ্যাঁ ক্লাস যদি হয় দুইটা ক্লাসিফিকেশন যদি হয় বাইনারি ক্লাসিফিকেশন তখন আমরা সিগময়েড ফাংশন ব্যবহার করি সিগময়েড ফাংশন তাহলে সিগময়েড ফাংশন দুইটা ক্লাস হ্যান্ডেল করতে পারে বাইনারি ক্লাস হ্যান্ডেল করতে পারে আর যদি দুই এর অধিক ফাংশন দুই এর অধিক ক্লাস নিয়ে আমরা কাজ করি তখন আমরা অ্যাপ্লাই করি সফট ম্যাক্স ফাংশন কেমন তাহলে আমার একটা ক্লাসিফিকেশন ফাংশন লাগবে আইদার এটা সিগময়েড ফাংশন হতে পারে অথবা এটা সফট ম্যাক্স ফাংশন হতে পারে যদি বাইনারি ক্লাস হয় তাহলে আমরা ব্যবহার করব সিগময়েড ফাংশন আর যদি দুই এর অধিক ক্লাস হয় তার বেশি যত সংখ্যক ক্লাসই হোক না কেন এন সংখ্যক ক্লাস পর্যন্ত আমরা সফট ম্যাক্স ফাংশনকে ব্যবহার করতে পারবো তাহলে তোমার তুমি যে প্রজেক্ট করবা ওই প্রজেক্ট যদি একাধিক ক্লাস মানে দুই এর অধিক ক্লাসকে ডিল করতে পারে তাহলে তুমি ব্যবহার করবা সফট ম্যাক্স ফাংশন সফট ম্যাক্স ক্লাসিফিকেশন ফাংশন আর যদি তোমার তোমার প্রজেক্ট যদি বাইনারি ক্লাসকে অ্যাড্রেস করে অর্থাৎ দুইটা ক্লাসকে যদি অ্যাড্রেস করে তাহলে আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে সিগময়েড ফাংশন তাহলে এই পর্যন্ত আমরা যা পাইলাম দুইটা কম্পোনেন্ট এক হচ্ছে আমার একটা ফিচার ভেক্টর লাগবে যদি কোন প্রবাবিলিস্টিক মেশিন লার্নিং ক্লাসিফায়ার কে আমি ট্রেন করাইতে চাই তাহলে একটা ফিচার ভেক্টর লাগবে দুই নাম্বার হচ্ছে একটা ক্লাসিফিকেশন ফাংশন লাগবে তাহলে এই কাস ক্লাসিফিকেশন ফাংশনটা দুই রকমের হইতে পারে একটা হচ্ছে সিগময়েড ফাংশন আর একটা হচ্ছে সফট ম্যাক্স ফাংশন যদি আমার ক্লাস হয় দুইটা তাহলে আমরা ব্যবহার করব সিগময়েড ফাংশন যদি আমার ক্লাস হয় দুই এর অধিক তাহলে আমরা ব্যবহার করব সফট ম্যাক্স ফাংশন তিন নাম্বার কম্পোনেন্ট হচ্ছে একটা অবজেক্ট ফাংশন ফর লার্নিং তাইলে এই যে অবজেক্টিভ ফাংশন অথবা লার্নিং রেট কে অ্যাড্রেস করার জন্য অথবা লার্নিং লার্নিং হচ্ছে কিনা কি পরিমাণ লার্নিং হচ্ছে আমরা জানি যে এই লার্নিং গুলো ধাপে ধাপে হয় এগুলোকে আমরা বলি ইপক এক একটা ইপকে আস্তে আস্তে লার্নিং হয় তাইলে প্রতি ধাপে কতটুকু লার্ন করতেছে আমার মডেল এটাকে হিসাব করে করে আমরা সামনের দিকে আগাই তাইলে এই লার্নিং ঠিকমতো হচ্ছে কিনা হ্যাঁ এটা হিসাব করার জন্য আমাদের একটা অবজেক্টিভ ফাংশন লাগে অবজেক্টিভ ফাংশন ফর লার্নিং তাহলে এটার জন্য এই লজিস্টিক রিগ্রেশন যে অবজেক্টিভ ফাংশনটা ব্যবহার করে এটাকে বলে ক্রস এন্ট্রোপি লস ফাংশন 
ক্রস এনট্রপি লস এই এই ফাংশনটা আমরা ব্যবহার করি লজিস্টিক রিগ্রেশন তাহলে তুমি যখন লজিস্টিক রিগ্রেশন দিয়ে কোনো প্রজেক্ট করবা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে তোমার লার্নিং ফাংশন কি অথবা অবজেক্টিভ ফাংশনটা কি তুমি বলবা ক্রস এনট্রপি লস ফাংশন আমরা ব্যবহার করছি লার্নিং রেট হিসাব করার জন্য লার্নিং রেট অথবা আমার প্রতি ধাপে লার্নিংটা কেমন হচ্ছে এটা হিসাব করার জন্য একটা ফাংশন আছে ওই ফাংশনটা হচ্ছে ক্রস এনট্রপি লস ফাংশন কেমন मडल रेट तलो हो तार्न करते स्पेसिफिक एलगोरिदम व्यवहार करते हैं जमन ये स्टकस्टिक ग्रेडियंट डिस्टेंस एलगोरिदम एलगोरिदम चार्पोनेंट लगे এক নাম্বার কম্পোনেন্ট হচ্ছে আমার আমি যে ইনপুট দিব ওই ইনপুটটাকে রিপ্রেজেন্ট করব একটা ফিচার ভেক্টর আকারে তাহলে প্রথম কম্পোনেন্ট হচ্ছে একটা ফিচার ভেক্টর দুই নাম্বার কম্পোনেন্ট হচ্ছে একটা ক্লাসিফিকেশন ফাংশন ক্লাসিফিকেশন ফাংশন তাহলে এই ক্লাসিফিকেশন যে আমরা করব ক্লাসে বিভক্ত করব অবজেক্টগুলোকে যদি ক্লাসের সংখ্যা দুইটা হয় তাহলে আমরা ব্যবহার করব সিগময়েড ফাংশন যদি ক্লাসের সংখ্যা দুই এর অধিক হয় তাহলে আমরা ব্যবহার করব সফট ম্যাক্স ফাংশন তিন নাম্বার হচ্ছে আমার লাগবে একটা লার্নিং রেট কে মনিটর করার জন্য অথবা অবজেক্টিভ ফাংশন লাগবে যার কাজ হচ্ছে এই লার্নিং টাকে মনিটর করা লার্নিং রেট টাকে এনহ্যান্স করা তাহলে এই অবজেক্টিভ ফাংশনটা আমরা লজিস্টিক রিগ্রেশনের বেলা যেটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে ক্রস এনট্রপি লস ফাংশন আর এটাকে অপটিমাইজ করার জন্য কোনো একটা অ্যালগোরিদম ব্যবহার করতে হবে ক্রস এনট্রপি লস ফাংশনটাকে অপটিমাইজ করার জন্য এটাকে আমরা বললি অবজেক্টিভ ফাংশন অপটিমাইজিং অ্যালগোরিদম এই লজিস্টিক রিগ্রেশনের বেলায় আমরা যে অ্যালগোরিদমটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে क्लसिफायरिटी প্রিসাইজলি বলা হয় যে লজিস্টিক রিগ্রেশনের ম্যান্ডেটরি কম্পোনেন্টগুলো কি কি কোন একটা লজিস্টিক রিগ্রেশন ক্লাসিফায়ারের ম্যান্ডেটরি কম্পোনেন্টগুলো কি কি অথবা প্রোবাবিলিস্টিক মেশিন লার্নিং ক্লাসিফায়ারের কম্পোনেন্টগুলো কি কি কেমন তাহলে এখানে চারটা কম্পোনেন্টকে তোমরা বলবা যে চারটা কম্পোনেন্টের কথা বলছি আশা করি বুঝতে পারছো তো লজিস্টিক রিগ্রেশনের জন্য আবার নেবায়সের মতো এখানেও দুইটা ফেজ একটা হচ্ছে ট্রেনিং ফেজ একটা হচ্ছে টেস্টিং ফেজ তাহলে আমরা প্রথমে এই লজিস্টিক রিগ্রেশনের মাধ্যমে আমাদের যে ক্লাসিফায়ার এটাকে ট্রেন করাবো फिचारे मेम्बरिफाइन कर जीरो फिर 
তাহলে এই সিগময়েড ফাংশন যেটা করে আমাদেরকে তখন ওই ফিচার ভেক্টর যেহেতু আমরা এখানে প্রবাবিলিস্টিক মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম নিয়ে কথা বলতেছি তাহলে আমার প্রথম যে কম্পোনেন্ট ইনপুট যেটা ইনপুটটা যাবে হচ্ছে আসলে অনেকগুলো ফিচার কোন একটা অবজেক্টের ফিচার আর এই ফিচার গুলাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব ভেক্টর আকারে তাহলে ইনপুট হচ্ছে ফিচার ভেক্টর তাহলে এই ফিচার ভেক্টরটাকে আমরা দিব হচ্ছে ইনপুট আকারে দেওয়ার সময় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যেন সবগুলা माल्टिप्लैई कर ফিচার যদি হয় x আর তার ওয়েট যদি হয় w প্রত্যেকটা ফিচারের জন্য তার ওয়েট আমরা ইনপুট নিয়ে নিব তাহলে এই ওয়েট গুলো দিয়ে ফিচার গুলোকে মাল্টিপ্লাই করব তাহলে w x এবং তার সাথে হচ্ছে একটা পার্টিকুলার বায়াস ভ্যালু ওই b টাকে আমরা যোগ করব তাহলে বায়াসটা যোগ করব তাহলে এই বায়াস ভ্যালুটাকে যখন যোগ করব তাহলে আমার আলটিমেট যে রিপ্রেজেন্টেশন সেটা হবে বায়াস টার্ম অথবা এটাকে কোন কোন জায়গায় দেখবা যে ইন্টারসেপ্ট হিসেবে বলা হয় কেমন তো এই বায়াস টার্মটাকে আমরা যোগ করে দিব হচ্ছে আমার ওয়েটেড ফিচার ভ্যালু ওয়েটেড ফিচার ভ্যালু দ্যাট मींस ফিচার গুলোকে আর আমি এখন শুধু ফিচার আকারে রাখতেছি না ফিচার গুলোকে তার ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিছি তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে এখন ওয়েটেড ফিচার তাহলে এই ওয়েটেড ফিচার গুলোর সাথে বায়াস ভ্যালু যোগ করব তাহলে যেটা হবে wx b তাহলে ইকুয়েশনটা হচ্ছে z wx b তাহলে এই z ক্যালকুলেশনটাই হচ্ছে আমার মেইন টার্গেট প্রথম কাজ হচ্ছে জেড টা হিসাব করে ফেলা তাহলে দেখো আমার কাছে এক্স এর ফিচার গুলোর ভ্যালু আছে ফিচার ভ্যালু আছে পাশাপাশি ওয়েট ভ্যালু আছে এই দুইটা জিনিস আমার কাছে আছে এবং বায়াস এর ভ্যালুটা মেনশন করা আছে তাহলে বায়াস যদি মেনশন করা থাকে এবং ফিচার ভ্যালু থাকে এবং ওয়েট ভ্যালু থাকে তাহলে আমরা এখান থেকে কিন্তু জেড ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারবো তাহলে জেড যদি আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলি জেড ইকুয়াল ডব্লিউ এক্স প্লাস বি তাহলে আর ইন্ডিভিজুয়ালি যদি করি প্রত্যেক একটা ফিচার এটা হচ্ছে একটা ফিচারের জন্য যদি আমার n সংখ্যক ফিচার থাকে তাহলে i 1 থেকে শুরু করে n পর্যন্ত wi xi তাহলে এটা করলে প্রত্যেকটা ফিচারকে প্রত্যেকটা ওয়েট দিয়ে গুণ করা হয়ে গেল হওয়ার পরে তার সাথে এই বায়াস ভ্যালুটা যোগ করে দিব তাহলে এতে করে আমার z এর ক্যালকুলেশনটা কিন্তু হয়ে গেল তাহলে এই z যখন আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলবো হ্যাঁ আমরা সিগময়েড ফাংশনের সিগময়েড ফাংশনের ইনপুট হচ্ছে এই z আমরা কিন্তু সিগময়েড ফাংশন ক্যালকুলেট করতেছি তাহলে সিগময়েড ফাংশন কে যখন আমি হিসাব করব তাহলে সিগময়েড ফাংশনের একটা স্পেসিফিক ফর্মুলা আছে তাহলে ফর্মুলাটা কি ফর্মুলাটা হচ্ছে 1 1 1 e to the z এটা হচ্ছে সিগময়েড ফাংশনের ফর্মুলা এই যে দেখো নিচে তাহলে সিগমা অফ z তাহলে সিগমা অফ z সিগমা ব্র্যাকেটে আমরা z দিচ্ছি তাহলে z টাকে আমার প্রথমে ক্যালকুলেট করতে হবে z এর ভ্যালু যখন আমি পেয়ে যাব তাহলে কিন্তু আমি সিগময়েড ফাংশনের মধ্যে এটাকে सिंपली পুট করে দিলেই আমার আউটপুটটা চলে আসবে তাহলে z আমরা কিভাবে পেতে পারি তাহলে z পাওয়ার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে এই w এর সাথে x কে w i ইনটু x i প্লাস b তাহলে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ফিচারের জন্য এটাকে তার ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েট দিয়ে গুণ করব গুণ করার পরে তার সাথে যে বায়াস ভ্যালুটা থাকবে এটাকে যোগ করব করার পর আমি z এর ভ্যালু পেয়ে যাব তাহলে z এর ভ্যালু যখন আমার হাতে চলে আসবে তখন আমরা এটাকে সিগময়েড ফাংশনের মধ্যে ইনপুট আকারে পাঠাবো তাহলে সিগময়েড ফাংশনের ডেফিনিশনটা কি সিগময়েড ফাংশনের ডেফিনিশন হচ্ছে 1 বাই 1 প্লাস e to the power minus x মাইনাস z e to the power minus z তাহলে আমি z এর ভ্যালু পেয়ে গেছি মানে বাকি সবই কিন্তু আমার জানা 1 বাই 1 প্লাস e to the power minus z তাহলে এখানে z এর ভ্যালুটা বসাই দিলেই z এর ভ্যালুটা বসাই দিলে আমার সিগময়েড ফাংশনের ভ্যালু ক্যালকুলেট করা হয়ে যাবে তাহলে একবার যদি আমি y এর ভ্যালু 1 ধরে বসাই তাহলে আমি এক রকমের যে সিগময়েড ফাংশনটা পাবো আর যদি y এর ভ্যালু 0 ধরে বসাই তাহলে 
আমাকে সিগময়েড ফাংশনের ভ্যালুটা আমি এক রকম পাবো দুইটা ক্লাসিফায়ার যখন আমরা ব্যবহার করতেছি কেমন তাহলে আলটিমেটলি জাস্ট হচ্ছে ওই ভ্যালুগুলো পুট করে দিব পুট করে দেওয়ার পরে জেড মানে কি জেড মানে হচ্ছে ডব্লিউ এক্স প্লাস বি তাহলে ডব্লিউ হচ্ছে ওয়েট এক্স হচ্ছে ফিচার ভ্যালু আর বি হচ্ছে বায়াস ভ্যালু তাহলে এইভাবে যদি আমরা নিয়ে নেই তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে তার সিগময়েড ফাংশন ক্যালকুলেশন তাহলে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যদি সিগমা অফ এক্স আমি ক্যালকুলেট করে ফেলি সিগমা অফ এক্স তাহলে সিগমা অফ এক্স এই দুইটার ভ্যালুই আসলে আলটিমেটলি আসবে আইদার জিরো না হয় হচ্ছে ওয়ান তাহলে একটা যদি আমি ক্যালকুলেট করতে পারি তাহলে ওয়ান মাইনাস সিগমা অফ এক্স কে আমি কিন্তু বলতে পারি সিগমা অফ মাইনাস এক্স ওয়ান মাইনাস সিগমা অফ এক্স এটাকে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে সিগমা অফ মাইনাস এক্স এই প্রপার্টিটা আমরা ইউজ করব তাহলে যদি ওয়ান এর জন্য হয় প্রবাবিলিটি অফ ওয়াই কল ওয়ান ওয়ান যদি বিবেচনা করি তাহলে সিগমা অফ ডব্লিউ এক্স প্লাস বি যদি বলি তাহলে যদি জিরো ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে আমরা করব মাইনাস দিয়ে দিব সামনে দিয়ে ওয়ান মাইনাস তাহলে ওয়ান মাইনাস জিরো তাহলে ওয়ান মাইনাস জিরোর জন্য আমরা যেটা পাবো তাহলে আমরা দেখলাম যে সিগমা ওয়ান মাইনাস সিগমা অফ এক্স ইকুয়াল ইজিলি আমরা লিখতে পারি হচ্ছে সিগমা অফ মাইনাস এক্স ইকুয়েশন ফাইভ পয়েন্ট সিক্স তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এই যে ইকুয়েশন প্রবাবিলিটি অফ ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান ইকুয়েশন ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এর একদম শুরুর দিকের লাইনটা দেখো ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান এর জায়গায় আমরা লিখতে পারছি সিগমা অফ ডব্লিউ এক্স প্লাস বি এটা হচ্ছে আমার প্রবাবিলিটি অফ ওয়াই ইকুয়াল ওয়ান আর যদি হয় তাহলে নিচে দেখো তো সিগমোয়েট ফাংশন হেজ দা প্রপার্টি সিগমোয়েট ফাংশনের এই প্রপার্টিটা আছে ওয়ান মাইনাস সিগমা অফ এক্স ইকুয়াল সিগমা অফ মাইনাস এক্স এটা আমরা লিখতে পারি হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারবো ওই যে প্রবাবিলিটি অফ ওয়াই ইকুয়াল জিরোর জন্য সিগমা অফ মাইনাস ওই যে উপরের যেটা ছিল এটা সামনে দিয়ে শুধু আমরা একটা মাইনাস দিয়ে দিব মাইনাস ডব্লিউ অফ এক্স প্লাস বি তাহলে এই হচ্ছে আমার আলটিমেট সিগমোয়েট ফাংশন কেমন তাহলে এই ক্লাসিফিকেশন করার সময় যদি আমি সিগমোয়েট ফাংশন ব্যবহার मेम्बर তখন আমরা এটাকে নিয়ে যাই ক্লাস ওয়ান এর দিকে যদি ভ্যালুটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর চেয়ে বেশি হয় আর যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর চেয়ে কম হয় যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর চেয়ে কম অথবা জিরো পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত হয় তখন আমরা এটাকে বলি আসলে ক্লাস জিরোর মেম্বার তাহলে সেই ক্ষেত্রে বাউন্ডারিটা হচ্ছে বাউন্ডারি ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো তাহলে জিরো আমরা এরকম করে প্রবাবিলিটি অফ ওয়াই গিভেন এক্স বের করব এই ফর্মুলা দিয়ে প্রবাবিলিটি অফ ওয়াই গিভেন এক্স বের করব বের করার পরে যদি দেখি যে যদি দেখি যে এই যে প্রবাবিলিটিটা বের হয়েছে এই ভ্যালুটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর চেয়ে বড় জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর চেয়ে বড় তাহলে আমরা বলবো এটা ক্লাস ওয়ান এর মেম্বার আর যদি প্রবাবিলিটিটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর চেয়ে কম হয় অথবা সমান হয় তখন আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে ক্লাস জিরোর মেম্বার কেমন তাহলে এই রকম করে আমরা কিন্তু দুইটা ক্লাসিফায়ার দুইটা ক্লাস কে খুব ইজিলি ক্লাসিফাই করতে পারি একটা এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি ফর সেন্টিমেন্ট ক্লাস তাহলে সেন্টিমেন্ট ক্লাসিফায়ার এর জন্য আমরা এখানে দুইটা ক্লাস ব্যবহার করতেছি একটা হচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ আরেকটা হচ্ছে নেগেটিভ নিউট্রাল ক্লাস তো আমরা এখানে বিবেচনা করতেছি না এবং তিনটা ক্লাস কিন্তু আমি আমার এই সিগমোয়েট ফাংশন দিয়ে হিসাব করতেও পারবো না কারণ আমরা জানি সিগমোয়েট ফাংশন ম্যাক্সিমাম দুইটা দুইটা ক্লাস কে ডিল করতে পারে তাহলে জন্য আমরা শুধুমাত্র পজিটিভ এবং নেগেটিভ এই দুইটা ক্লাসের জন্য সেন্টিমেন্ট ক্লাসিফায়ারটাকে যদি ব্যবহার করি এবং টুল হিসেবে যদি লজিস্টিক রিগ্রেশন ইউজ করতে চাই তাহলে আমরা কি করব কেমন এখানে একটা খেয়াল করো ফাইভ পয়েন্ট টু এই ফিগারটা খুব ভালো করে খেয়াল করো ফিগার ফাইভ পয়েন্ট টু তাহলে এই ফিগার ফাইভ পয়েন্ট টু এর মধ্যে এই যে বাম পাশে দেখো ভেরিয়েবল এই যে একটা টেবিলের মতো উপরে আছে হ্যাঁ ইনপুট অবজারভেশন গুলাকে আমরা বলতেছি এক একটা ফিচার যতগুলা ইনপুট আমরা বিবেচনা করতেছি সবগুলাই হচ্ছে এক একটা ফিচার তাহলে এখানে আমরা ছয়টা ফিচার নিয়ে কাজ করতেছি তাহলে আমার ফিচার ভেক্টরের মধ্যে ফিচার থাকবে ছয়টা এক্স ওয়ান থেকে শুরু করে এক্স সিক্স পর্যন্ত ছয়টা ফিচার ভেক্টর আছে কেমন ইনপুট হচ্ছে এক্স ওয়ান থেকে শুরু করে এক্স সিক্স পর্যন্ত
না 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 ওই যে ইনপুটটা ফিচার ফিচার ভেরিয়েবল হচ্ছে x1 x1 এর ভ্যালু হচ্ছে 3 ওই যে ডান পাশে দেখো 3 আমি এই জায়গাটা ডেফিনিশন ডেফিনিশনটা শেষ করি তারপর প্রশ্ন করো এখন x1 এর ভ্যালু 3 মানে কি x1 এর ভ্যালু হচ্ছে পজিটিভ লেক্সিকন ওয়ার্ড কয়টা আছে এই নিচে একটা ডকুমেন্ট দেয়া আছে এই ডকুমেন্টের মধ্যে সরাসরি পজিটিভ ওয়ার্ড আছে তিনটা তাহলে x1 এর ভ্যালু হচ্ছে 3 কেমন x1 হচ্ছে একটা ফিচার যেই ফিচারের মধ্যে আমরা বিবেচনা করতেছি যে তার পজিটিভ ইনপুট কয়টা পজিটিভ ওয়ার্ড কয়টা আছে এই ডকুমেন্টের মধ্যে যেহেতু আমরা সেন্টিমেন্ট ক্লাসিফিকেশন করব তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে পজিটিভ পজিটিভ ওয়ার্ড আছে তিনটা এজন্য আমরা বলতেছি পজিটিভ লেক্সিকন ওয়ার্ড হচ্ছে তিনটা বিলং টু দ্যাট পার্টিকুলার ডকুমেন্ট ওই ডকুমেন্টের মধ্যে বিলং করে এরকম এরকম পজিটিভ ওয়ার্ড আছে তিনটা এজন্য এটাকে কাউন্ট করলাম আর এটাই হচ্ছে x1 এর ভ্যালু তাহলে x1 যখন আমরা ইনপুট দিব x1 ইকুয়াল 3 কেমন তারপর x2 কি এই যে এই যে ফিচারগুলা এগুলা বের করে ফেলার জন্য কিন্তু রেগুলার এক্সপ্রেশন বলো ফাংশন বলো আলাদা আলাদা অ্যালগরিদম কিন্তু ডেভেলপ করা আছে তোমার কিন্তু এগুলো খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে না তুমি একটা ডকুমেন্ট দিয়ে বলবা যে এর মধ্যে পজিটিভ লেক্সিকন ওয়ার্ড কয়টা আছে নেগেটিভ লেক্সিকন ওয়ার্ড কয়টা আছে সে কিন্তু তোমাকে এগুলো দিয়ে দিবে তাহলে দেখো দুই নাম্বার যে ফিচার দুই নাম্বার ফিচারের মধ্যে আমরা বলতেছি যে দুই নাম্বার ফিচারের মধ্যে বলতেছি सरसरी যদি নো ওয়ার্ডটা সরাসরি থাকে তাহলে আমরা x3 এর ভ্যালু হবে 1 আর अदरवाइज x3 এর ভ্যালু হবে 0 তাহলে x3 রিপ্রেজেন্ট করতেছে যে ওই ডকুমেন্টের মধ্যে কোনো নো ওয়ার্ড আছে কিনা তাহলে নো ওয়ার্ড যদি সরাসরি থেকে থাকে তাহলে x3 এর ভ্যালু হচ্ছে 1 আর নো ওয়ার্ড যদি সরাসরি না থেকে থাকে তাহলে x3 এর ভ্যালু হচ্ছে 0 x4 এ কি থাকতেছে যদি x x फोर मध्य रखती काउंट करब फार्ष्ट सेकेंड प्रनाउन फार्ष्ट सेकेंड प्रनाउन एक साथ फार्ष्ट पार्ट और सेकेंड पार्टर प्रनाउन एक साथ आना डकुमेंटर मध्य काउंट कर फोर एर मध्य एक्स फाइव एर मध्य रखबो हम जदि सेंटेंसर मध्य एक्सक्लैमेशन सैन थे एक्सक्लैमेशन विशेषकर सार्कजम रिलेटेड वार्ड गा व्यवहार करी अथवा को सार्कस्टिक सेंटेंस जो व्यवहार करी नेगेटिव दिए जो पजिट बुझाते चाहिए पजिटिव दिए जो नेगेटिव बुझाते चाहिए क्योंकि एक्सक्लैमेशन दी सेंटेंस शेषे मोस्ट अब द टाइम इनफर्माल डकुमेंट्स क्षेत्र शिशुटीमेंट हम थ्री फार्सन से 
কেমন এই ফার্স্ট পারসন এবং সেকেন্ড পারসনের প্রোনাউন আছে তিনটা যার কারণে আমরা এক্স ফোর এর ভ্যালু রাখলাম হচ্ছে থ্রি এক্স ফাইভ এর মধ্যে রাখছি যদি কোনো এক্সক্লামেশন সাইন থাকে তাইলে ওয়ান আর যদি না থাকে তাইলে জিরো যেহেতু এখানে কোনো এক্সক্লামেশন সাইন নাই দ্যাট মিনস এটার ভ্যালু জিরো আর এখানে ইনওয়ার্ড কাউন্ট গুলা কাউন্ট করছি আমরা কাউন্ট করে তারপরে অ্যাভারেজ প্রবাবিলিটি হিসেবে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করলাম ফোর পয়েন্ট ওয়ান নাইন তাহলে এইখানে এই যে ছয়টা ফিচারের ছয়টা ভ্যালু আমরা ডিটারমাইন করলাম এইটাই হচ্ছে তার প্রি প্রসেসিং যখন আমরা আমরা যখন সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস অ্যাপ্লাই করব এই কাজগুলা করে নেওয়াই হচ্ছে তার জন্য প্রি প্রসেসিং টাস এই কাজগুলা করার পরে এবার আমি জেনে গেছি এক্স ওয়ান ইকুয়াল থ্রি এক্স টু ইকুয়াল টু এক্স থ্রি ইকুয়াল ওয়ান এক্স ফোর ইকুয়াল থ্রি এক্স ফাইভ ইকুয়াল জিরো এক্স সিক্স ইকুয়াল ফোর পয়েন্ট ওয়ান নাইন এই যে এতটুকু বের করলাম এইটাকে আমরা বলি ফিচার ভেক্টর প্রত্যেকটা ফিচার এবং তার ভ্যালু যখন আমি রিপ্রেজেন্ট করলাম তখন এটাকে বলতেছি ফিচার ভেক্টর এই ফিচার ভেক্টরটা হচ্ছে আমার যে কোনো ক্লাসিফায়ারের জন্য ইনপুট এবার কি বুঝাইতে পারছি রাখি কি এবার বুঝতে পারছো এই হচ্ছে ইনপুট তাহলে আগে আমাকে এই ইনপুট গুলা হিসাব করতে হবে করে ফিচার ভেক্টরটা জেনারেট করতে হবে তাহলে ওই যে আমরা একটু আগে কম্পোনেন্ট করে আসছি তাহলে ক্লাসিফায়ারের কম্পোনেন্ট কয়টা বলো চারটা কম্পোনেন্ট তাহলে চারটা কম্পোনেন্টের মধ্যে প্রথম কম্পোনেন্ট কি ফিচার ভেক্টর ফিচার ভেক্টর তাহলে ফিচার ভেক্টর আমরা বের করে ফেললাম এরপরে দুই নাম্বার কাজ কি মানে দুই নাম্বার কাজ হচ্ছে তার জন্য ক্লাসিফিকেশন ফাংশন লাগবে ক্লাসিফিকেশন ফাংশন দুই নাম্বার কম্পোনেন্ট হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন ফাংশন তাহলে ক্লাসিফিকেশন ফাংশনটা কি হইতে পারে এটা সিগময়েড হইতে পারে এটা সফট ম্যাক্স হইতে পারে যদি দুইটা ক্লাস হয় তাহলে সিগময়েড আর যদি একাধিক দুই এর অধিক ক্লাস হয় তাহলে হচ্ছে সফট ম্যাক্স কেমন আর তাহলে এখন আমরা সফট ম্যাক্স আমরা সিগময়েড ক্যালকুলেট করবো যেহেতু আমাদের ফিচার ভেক্টর তৈরি করা হয়ে গেছে এখন আমরা छाइन uh, uh, माल्टीप्लैब हिसाब कर আছে <laughs> चाप दो चले जीरो
যেহেতু পয়েন্ট ফাইভ থেকে বেশি তার মানে সে পজিটিভ আর যদি পয়েন্ট ফাইভ অথবা পয়েন্ট ফাইভ এর চেয়ে কম হয় তাহলে হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে যদি যেহেতু ক্লাস দুইটা যেহেতু ক্লাস দুইটা তাহলে একটা প্রবাবিলিটি যদি হয় জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো তাহলে অন্যটা কি হবে ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো তাহলে আমরা জানি আলটিমেট প্রবাবিলিটি হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখান থেকে এক এক থেকে আমরা এটাকে বিয়োগ করব তাহলে যদি আমরা ওইভাবেও করি তাহলে ওয়ান মাইনাস সিগমা অফ ডব্লিউ এক্স প্লাস বি তাহলে আবার এটা এখানে যখন আবার বসাবো দেন হচ্ছে আমরা পাবো হচ্ছে জিরো তাহলে এটা হচ্ছে নেগেটিভ প্রবাবিলিটি তাহলে যে যেই প্রবাবিলিটিটা বেশি জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর থেকে যেটা বেশি সেটাকে আমরা বলবো পজিটিভ প্রবাবিলিটি আর যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ অথবা তার থেকে কম হয় তাহলে হচ্ছে নেগেটিভ প্রবাবিলিটি তাহলে এই হচ্ছে এই হচ্ছে আমার একটা সিম্পল এক্সাম্পল যেটা দিয়ে আমরা একটা বাইনারি ক্লাসিফিকেশন কে অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে এরকম আরো অনেক কাজ আছে কেমন তাহলে একটা হচ্ছে পিরিয়ড ডিসএম্বিগুয়েশন টাস্ক আর একটা টাস্ক আছে এই টাস্কের কাজ হচ্ছে কোন একটা কোন একটা ডট সেটা কি ওই সেন্টেন্স এন্ডিং ডট নাকি অনেক সময় আমরা সেন্টেন্সের সাথে মাঝখানে কিন্তু অনেক ডট ব্যবহার করি ফর এক্সাম্পল ডট প্রোডাক্ট ব্যবহার করার সময় ডট সিম্বলটা আমরা অনেক সময় ব্যবহার করি তাই না তাহলে আবার অনেক সময় আমরা ডট কম ব্যবহার করি তাহলে ওই ডটটা কিন্তু আমার সেন্টেন্স এন্ডিং ডট না ইমেল এড্রেসের মধ্যে আমরা যে ডটটা ব্যবহার করি অনেক সময় डिजाइन करते चाहिए যদি আমি একটা ক্লাসিফায়ার ব্যবহার করি উইথ সিগমোয়েট ফাংশন তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজ ভাবে এই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করতে পারবো কেমন এই জন্য ডিজাইনিং ফিচার্স আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর যদি আমরা এই ধরনের ফিচার বেসড কোনো মডেল নিয়ে কাজ করি তাইলে আমাদের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই ফিচার গুলাকে ডিজাইন করা ফিচার কি হবে তো এই যে আমরা যখন রিসার্চ করি অথবা রিসার্চের মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে যে ফিচার কি হবে ফিচারটাকে কিভাবে আমরা फीचार प्रत्येक हिसाब कर फीचार भैक्टर हिसाब से रिप्रेजेंट कर बड़ो प्रोजेक्ट डील करी अथवा अनेकगुल फीचर नहीं क्या करी तक जिस मन रखतेट करते हिसाब कर क्लसिफायर चूज कर 
লজিস্টিক রিগ্রেশনের যেহেতু দুইটাই প্রবাবিলিস্টিক টুল তাহলে লজিস্টিক রিগ্রেশন যেটা করে তার ফিচার গুলাকে সে একটু অপটিমাইজ করে নিয়ে আসছে সে সমস্ত ফিচারের উপরে সমপরিমাণ এমফাসিস সব সময় দেয় না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অল্প ফিচার দিয়ে ভালো ক্লাসিফিকেশন করতে পারি হচ্ছে লজিস্টিক রিগ্রেশনের মাধ্যমে যার কারণে তার কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে কেমন আবার দেখা যায় যে যদি কন্ডিশনাল এজামশন ইন্ডিপেন্ডেন্স এজামশন হয় তখন আবার নেব বায়াসের কিছু কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে তাহলে আমাকে দেখতে হবে আমি যে কাজটা করতেছি ওই কাজের সাথে কোন ক্লাসিফায়ারটা বেশি সুইটেবল কেমন যদি এমন হয় যে ডিস্টিংগুইশিং ফিচার যদি এমন হয় যে ডিসক্রিমিনেটিভ ফিচার অনেক বেশি আছে আমি যে অবজেক্ট গুলো নিয়ে কাজ করব এগুলা ডিসক্রিমিনেটিভ ফিচার বেশি প্রমোট করে অথবা বেশি অ্যাড্রেস করে তাইলে আমি যাব হচ্ছে লজিস্টিক রিগ্রেশনে আর যদি এমন হয় যে না ফিচার গুলা খুব সুখ্যাতি সূক্ষ্ম এবং হচ্ছে তার জেনারেটিভ পাওয়ার প্রয়োজন তখন আমরা যাব হচ্ছে জেনারেটিভ জেনারেটিভ যে ক্লাসিফায়ার আছে क्षेत्र माल्टिनोमिनलिस्टिकार माल्टिनोमिनलिस्टिकुलेट जेडे भू के जेड ब प्रथम बार जो प्रत्येक दिखे 
এবং সাপ্রেস দা প্রবাবিলিটি অফ দা স্মলার ইনপুট তাহলে আমরা এই জিনিসটা তখন দেখব তাহলে যেগুলো 1 এর দিকে যাচ্ছে যে প্রবাবিলিটি এদের মধ্য থেকে যে প্রবাবিলিটিটা 1 এর কাছাকাছি হ্যাঁ এখানে যে যে কতগুলো প্রবাবিলিটি আসছে তাহলে 0.055 0.090 তারপর 0.006 তাহলে 0.099 তাহলে 0.74 निकटतम भू एक निकटतम भूलेक्ट कर प्रत्येक हिसेब कर पाठाई माल्टिनोमिनलिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेशनिकेश
प्रोबेबिलिस्टिक मेथड हमरा व्यवहार करूँ शेटे के हमरा बोलते हैं सी कंडीशनल मैक्सिमम लाइकलीवुड एस्टीमेशन तले कंडीशनल क्या नो कारण होते हैं वही जे ट्रू वैल्यू टा हमरा किंतु शायद दिए दिच्छे जो नो कंडीशनल माने वही ट्रू वैल्यू टा शब्द के तो ये जो नो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स हमरा जानी ये वैल्यू टा हमरा कैलकुलेट करते पारी तो ये टा शब्द के जो कोन हमरा लॉस कैलकुलेट करवो तेरे लॉस टा अच्छे वाई बार उदी पावर वाई वन माइनस तले ए टके जो दी अमरा फ्लैट करते चाहे तले अवश्य अमादर की किनी तबे लॉगरिथमिक स्पेस बेबाहर करते हैं अमरा आगेर क्लासों बोर्ड सीधा अमादर की क्या नो लॉगरिथमिक स्पेस टा बेबाहर करते हैं तले ये लॉगरिथमिक स्पेस जो कोना मैं बेबाहर कर लाम देखो इक्वेशन टा फ्लैट है एक्स वाई लॉग � तेले ए 5.21 ए फंक्शनर पौरे इतना के जो खाना मैं दुई पास दिए आ दुई टा पास दिए या मैं नेगेटिव नहीं आनी बो नेगेटिव नहीं बो आ फ्लिप करार जन्नो तेले ए साइन फ्लिप करार जन्नो तेले नेगेटिव नहीं लम तेले शेक्षित्रे हमार लॉस ऑफ क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन वाई बार कोमा वाई इक्वल इजे लॉगरिथम आह y log y bar plus उसे y minus y log y minus y bar तो ले ये पूरा टाइप फ्लैट होएगा लेकिन अमी दो पास दे फ्लिप कर रहा जन्नो नेगेटिव साइन नहीं निला तो ले नया आर पोरे ये बार जो दी अमी y bar एक जगह है हमरा जाने तो y bar माने कि y bar माने होते जेटा के हमरे एक टुकड़े z बोलते सिलम ये z टाइ बोले ये लॉसर वैल्यू को तो और ये जो लॉसर वै क्योंकि लर्निंग रेट जो कि हारे अमार मॉडल टा लर्न करते पड़ते से एक अंदर के अमरा लर्निंग रेट टा के इनिशिएट करते पड़े तो ले यही भावे अमरा जो बेलुगो ला मर दया से सिग्मा जाना था क्ले जो W X plus B अल्टीमेट इनपुट किंतु W X plus B तुम्हें जाई करो ना क्यों इखना तुम्हारे इनपुट होते हैं W X तो W X plus B माध्यम में अमी सिग्मा ऑफ W X plus B बेर करे फलते पर वो इटा बेर करे फलते पर ले अमी one minus सिग्मा ऑफ W X plus B बेर करे फलते पर वो इटा बेर करते पर ले लॉगर वैल्यू बेर करे फलते पर वो तो लॉगर वैल्यू बेर करे फलते पर ले ए पैसर वैल्यू टाव ऑटोमेटिक बेर है चले आज भी W X plus B जो दी तुम्हें जान ले W की W होच्छे weight value, X की X होच्छे feature value और B होच्छे के bias value। तो ले यही तीन टाइप value जो दिया हमारे input दया है, तो ले बाकी टाइप किन्तु हमरा कुटते बर्बो। एक बार होच्छे, हमरा जाने जे यही loss function टाइप देखो, इखने एक टाइप complex एक टाइप function एवं इटर learning rate टाइप के जो दिया हमी optimize करते ना पारी, तो ले model के efficiency किन्तु ensure करते पार बोल। फीचर वेक्टर की भावे फीचर वेक्टर बनाए जाए। तार परे फीचर वेक्टर दी की भावे आ एक टा क्लासिफिकेशन क्लासिफायर फंक्शन व्यवहार करते हैं। तो ये क्लासिफायर के जन्नो व्यवहार करते की है। अमरा जिता कॉलम जो दी बाइनरी क्लासिफायर होए तो ले अमरा एक टा फंक्शन व्यवहार करती शेटोचे आ शेटोचे सिग्माइट टू वैल्यू एवं मशीन जेनरेटेड वैल्यू रूम दे अमार डेविएशन हिसाब पर अप्रोयजन तले शेखत्रे अमरा एक लॉस फंक्शन अप्लाई कर लाम शेफ लॉस फंक्शन टा के अमरा बोलती सी आ शेही लॉस फंक्शन टा के अमरा बोलती सी होते क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन तले ए टा कोरार जन्नो अमरा होते ए क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन अप्लाई कर लाम पूरे अमरा ऐटा के ऑप्टिमाइज़ कर लाम ऐटा के फ्लैट कर लाम इक्वेशन टा के रेडी कर लाम रेडी करर पूरे अमरा देख लाम जो अमर हाथे तुझे शोधु मात्रो W X और B ये बिलु थाके तो अमरा ऐखन ते के लॉस के लुकलेट करे फलते पर बो तो कोरर पूरे ऐखोन देख लाम जो ऐटा के की भावे एक तो ऑप्टिमाइज तेरे लर्निंग फंक्शन टाके ऑप्टिमाइज करार जन्नो स्पेसिफिक एल्गोरिथम तेरे इस एल्गोरिथम में नाम होते हैं स्टोकास्टिक डिसेंट ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम तेरे तारा के आम के देखते हो ग्रेडिएंट डिसेंट की तेरे ग्रेडिएंट डिसेंट होते हैं ए टाके मिनिमाइज करार जन्नो ये जो आर मीन हमार क्रॉस एंट्रोपी, सीई माने क्रॉस एंट्रोपी और एल माने लॉस। लॉस फंक्शन यूजिंग क्रॉस एंट्रोपी। तले शेखेत्री आम्र जेटा कोटी सी, शेटा होच्छे। शेखेत्री डब्ल्यू आर बी, इटा के अखान एजे वेटर वायर्स। तले आम्र अल्टीमेट 
ইনপুটটা কিন্তু শুধুমাত্র ফিচার তাহলে ফিচারটাকে ওয়েট দিয়ে গুণ করতেছি তার সাথে বায়াস যোগ করতেছি তো এদেরকে আমি একসাথে এটাকে আমরা বলি হচ্ছে আসলে লজিস্টিক রিগ্রেশনের বেলা এটাকে আমরা বলবো থিটা হ্যাঁ তাহলে থিটা মানে কি থিটা হচ্ছে বায়াস আর হচ্ছে ওয়েট এই ডব্লিউ এবং হচ্ছে বায়াস বি এই দুইটাকে আমরা একসাথে ডব্লিউ বি না বলে আমরা শুধুমাত্র থিটা বলবো তাহলে লস ফাংশন যখন আমরা হিসাব করতেছি তাহলে আলটিমেট ইনপুট এর বেলায় কিন্তু আমার এক্স লাগতেছে আর হচ্ছে ডব্লিউ লাগতেছে আর বি লাগতেছে হ্যাঁ তাহলে ডব্লিউ আর বি এই দুইটাকে লজিস্টিক রিগ্রেশনের সময় আমরা একসাথে বলতেছি থিটা তাহলে দেখো লজিস্টিক রিগ্রেশন লস ক্যালকুলেশন অফ ক্রস এন্ট্রোপি এখানে এই ফাংশনটা কি ফাংশনটা কিসের কিসের ফাংশন সেটা হচ্ছে এক্স লাগবে আর থিটা লাগবে তাহলে থিটার মধ্যে কি আছে থিটার মধ্যে আছে বি আর ডব্লিউ কেমন আর এর সাপেক্ষে আমার আউটপুট যে ক্লাস সেটা হচ্ছে ওয়াই তাহলে এই ইনপুট এর সাপেক্ষে ওয়াই যে অ্যাকচুয়াল ইনপুট সেটার মধ্যে মধ্যকার যে মিনিমাম যে ডিসটেন্স তাদের মধ্যে ডিসটেন্সটা যেটা মিনিমাম হবে অর্থাৎ ডেভিয়েশনটা যেটা মিনিমাম হবে যখন মিনিমাম হবে তখন আমরা বলতে পারি যে আমার যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু এবং আমার যে মেশিন লার্নিং ভ্যালু এই দুইটা যত কাছাকাছি যাবে লার্নিং তত অ্যাকুরেট হবে কেমন ফর এক্সাম্পল আমি একটা কোনো একটা ক্লাসের জন্য আমি বললাম যে তার অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ান আর মেশিন প্রথম ধাপে লার্ন করলো জিরো তার মানে ওয়ান এবং জিরো এটাই হচ্ছে তার এই দুইটার মধ্যকার যে পার্থক্য এটা হচ্ছে তার লস লস ফাংশনের ভ্যালু তাহলে এখন এই লস ফাংশনের ভ্যালু জিরো পয়েন্ট ফোর তাহলে জিরো পয়েন্ট ফোর অনেক বেশি লস হ্যাঁ তো তার মানে সে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু থেকে অনেক দূর হয়ে যাচ্ছে তাহলে আবার তাকে আমি লার্ন করাইলাম আরেক ধাপে লার্ন করাইলাম করানোর পরে এটা এখন বেড়ে জিরো পয়েন্ট এইট হইলো তার মানে সে আরেকটু ভালো লার্ন করছে তার মাঝখানের যে লসটা লস ক্যালকুলেশনের ভ্যালুটা এটা আরো কমে আসছে আরো আরো লার্ন করাইলাম আরো কয়েক ধাপে লার্ন করাইলাম আস্তে 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 সে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন পর্যন্ত হয়েছে তার মানে লস এবং অ্যাকচুয়াল ভ্যালুর মধ্যে মেশিন জেনারেটেড ভ্যালু এবং অ্যাকচুয়াল ভ্যালুর মধ্যে পার্থক্যটা আরো কমে আসছে এটাকে আমি আরো লার্ন করাইলে দেখা যাবে যেটা আরো কাছাকাছি যাচ্ছে হ্যাঁ এই জন্য এই লস আমি কতটুকু এলাও করব ম্যাক্সিমাম কতটুকু এই গ্যাপ আমি এলাও করব এটা কিন্তু আমরা অ্যালগোরিজমের মধ্যে বলে দিই আমি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পর্যন্ত লস যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি লার্নিং করাইতে থাকো হ্যাঁ অ্যালগোরিজমকে বলে দিলাম তাতে করে কি হবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই লসটা কমতে 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 জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান পর্যন্ত না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই এই অ্যালগোরিজম চলতে থাকবে এই লার্নিং চলতে থাকবে হ্যাঁ তো এই জন্য আমরা দেখি যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুর সাথে তার পার্থক্যটা কত কম থাকে তো এই জন্য এই ওয়াই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু আর লস মানে হচ্ছে মেশিন জেনারেটেড যে ভ্যালুটা তৈরি হবে তাহলে তাদের মধ্যকার পার্থক্যটা যতক্ষণ পর্যন্ত মিনিমাম না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই কাজটা করতে থাকবো এটাকে বলে গ্রেডিয়েন্ট ডিসটেন্ট কেমন তো এই গ্রেডিয়েন্ট ডিসটেন্ট ব্যবহার করে যদি আমরা অ্যালগোরিদম অ্যাপ্লাই করি তখন আমরা দেখ এখানে ওই যে আমি একটু আগে বলতেছিলাম লার্নিং রেট এর কথা যে প্রতি ধাপে সে কতটুকু লার্ন করতে পারছে সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে এটাকে আমরা বলতেছি লার্নিং রেট এবং এই লার্নিং রেট কে আমরা বলতেছি হচ্ছে ইটা এটাকে আমরা বলতেছি যে ইটা দেখো লার্নিং রেট ইটা তাহলে এই লার্নিং রেটটা আমরা এটা হিসেব করতেছি তাহলে ডি বাই ডি ডব্লিউ তার মানে হচ্ছে তার এই ডিফারেন্সিয়েশন করে করে আমি দেখব যে যত কাছাকাছি এটাকে আমি নিয়ে যেতে পারি হ্যাঁ তো এটাকে আমরা বলতেছি লার্নিং রেট তাহলে লার্নিং রেট এর মধ্যে এই ইটাটা যখন আমরা হিসাব করে ফেলবো এই হিসাব করার পরে এই লার্নিং রেট যত বেশি হবে তার লার্নিংটা তত ফাস্টার হবে লার্নিং রেট মানে হচ্ছে সে প্রতি ধাপে কতটুকু লার্ন করতে পারবে তাহলে এই রেটের পরিমাণ যত বাড়বে তার মানে তার লার্নিংটা তত দ্রুত শেষ হবে হ্যাঁ তো এইটাকে আমরা বলতেছি আসলে গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট তো ওই আগের যেই ফর্মুলাটা ছিল ফাংশন অফ এক্স কমা এক্স এর সাথে ডব্লিউ ছিল বি ছিল আর ওয়াই ছিল এখন এই ডব্লিউ আর বি কে আমরা রিপ্লেস করছি থিটা দিয়ে তাহলে থিটা মানে হচ্ছে সে শুধু ডব্লিউ আর বি কে রিপ্লেস করতেছে তাহলে এখানে মিনিমাম ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র লার্নিং হ্যাঁ একটা এই পার্থক্যটা এত ওই দিকটাকে বললাম জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান তাহলে এই যত এই ডেভিয়েশনটা আমি যত দ্রু যত সূক্ষ্ম ভাবে ধরতে পারবো তাহলে লার্নিং এর ক্যালকুলেশনটা আমি তত অ্যাকুরেটলি করতে পারবো কেমন সেই জন্য ডব্লিউ ওয়ান ডব্লিউ টু ডব্লিউ থ্রি আপ টু ডব্লিউ এন পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকটা ওয়েট এর জন্য এই লার্নিংটা হিসাব করব ওয়েট ইনফ্যাক্ট আমরা মাঝে এই এর জন্য যখন আমরা দেখব যে কিছু পরের দুই চ্যাপ্টার পরে যখন ওই যে নিউরাল নেটওয়ার্ক আমরা দেখব নিউরাল
তো ওইটার মধ্যে দেখবা যে এই ওয়েট গুলা অ্যাডজাস্ট হইতে থাকে একবার একটা এক ধাপে আমি লার্নিং করাইলাম করানোর পরে দেখা গেল যে এই লার্নিং রেটের অবস্থা খুবই খারাপ তখন সে অটোমেটিক্যালি ওয়েট গুলাকে আবার রি অ্যাডজাস্ট করে আবার লার্নিং अप्लाई করে তো করার পরে আবার সে দেখে যে এরপরে লস ক্যালকুলেট করে আবার দেখে যে লস কতটা কাঁচা কাচ্চি গেল যদি দেখা যায় যে আবার লার্নিংটা ওই এক্সপেক্টেড রেটে হয় নাই সে আবার ওয়েট গুলাকে রি অ্যাডজাস্ট করে এই ডব্লিউ এর ভ্যালু গুলাকে রি অ্যাডজাস্ট করে তাহলে এরকম ডব্লিউ এন সংখ্যক বার পর্যন্ত এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা চলে চলার পরে এরপরে যখন দেখা যায় যে আলটিমেটলি ওই লার্নিং রেটটা ম্যাক্সিমাইজড হইছে লার্নিং হইছে এবং হচ্ছে লস এর ভ্যালুটা কমে আসছে তখনই আমরা আসলে মেশিনের লার্নিংটাকে অফ করাই দিই কেমন তাহলে এটার জন্য এই যে আমরা গ্রেডিয়েন্ট স্টোকাস্টিক গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অ্যালগরিদম এই যে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা বললাম এটাকে যদি সামারাইজ করি তাহলে দেখব যে এই এখানে স্টোকাস্টিক গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অ্যালগরিদম রিটার্ন করে আসলে থিটা তাহলে আমার জানা দরকার যে এই যে ডব্লিউ এর ভ্যালুটা কি হবে কাছাকাছি যাচ্ছে হ্যাঁ তো যদি এই ডেভিয়েশনটা আস্তে আস্তে কমে আসছে একদম কমতে 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 যদি দেখা যায় যে যেই ভ্যালুটা আমাদের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু এবং মেশিন যেই ভ্যালুটা জেনারেট করছে ওই দুইটা ভ্যালু যদি খুব কাছাকাছি চলে আসে তখন আমরা আমাদের লার্নিং টক করে দিই তাহলে আলটিমেটলি আমার জানা দরকার যে কোন ওয়েট ভ্যালুর গুলার জন্য এবং কোন বায়াসের জন্য আমার এই আমার এই লসের ভ্যালুটা মিনিমাম হইল কোন কোন ওয়েটের জন্য তাহলে এইটা আমার জানা দরকার ইনিশিয়ালি আমরা এদেরকে আরবিটারিলি ধরে নেই একদম ইনিশিয়ালি আমরা যেটা করি এই ওয়েট এর ভ্যালুটা আমরা আরবিটারিলি অ্যাসাইন করি একেবারে র্যান্ডমলি অ্যাসাইন করি বি এর ভ্যালুটা আমরা র্যান্ডমলি অ্যাসাইন मिनिमाम इनपुट हस फांगशन लस फांगशन दीते इनपुट गस फांगशन फीचार फांगशन फीचार भू गा दी मिनिमाम लार्निंग रेट मैक्सिमाम थिटार भूट फीचार फर फांगशन 
y bar comma y তাহলে এখান থেকে লস ক্যালকুলেট করব তাহলে লস ক্যালকুলেট করে আমি দেখব যে হাউ ফার অফ ইজ y bar ফ্রম দা ট্রু আউটপুট তাহলে এই যে নতুন y bar আমরা ক্যালকুলেট করলাম জেনারেটেড আউটপুট এটা ট্রু y থেকে কতটা দূরে আছে সেটা হিসাব করব এটার মানে হচ্ছে লস করার পরে তারপরে মাঝখানে আমরা এই এই থিটাকে ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য আমরা একটা ইন্টারমিডিয়েট ভেরিয়েবল জি আমরা ক্যালকুলেট করব তাহলে জি এর মধ্যে কি আছে জি এর মধ্যে পরিবর্তন এই যে ক্ষুদ্র পরিবর্তন ডেল্টা অফ থিটা হ্যাঁ এটাকে আমরা হিসাব করব করার পরে এখান থেকে আমরা দেখব যে আসলে এই থিটার ভ্যালুটাকে আমরা কিভাবে মুভ করলে লসটা ম্যাক্সিমাইজ হয় হ্যাঁ এটা আমরা দেখব তারপরে দেন হচ্ছে এই থিটাকে আমরা থিটা মাইনাস আমরা কাজ করতেছি হ্যাঁ তাহলে এক্স ওয়ান এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি আর এক্স টুর ভ্যালু হচ্ছে টু जिरो कर दिल इनिशियल লার্নিং রেট হচ্ছে এটা ইকুয়াল 0.1 অর্থাৎ প্রতি ধাপে সে 0.1 করে করে শিখবে তারপরে হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট অ্যালগরিদমের যেই ফর্মুলা ওটা আমরা লিখলাম লেখার পরে থিটা টু দি পাওয়ার টি প্লাস 1 ইকুয়াল হচ্ছে থিটা 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 টি মাইনাস লস ফাংশনের ভিতরে যে লস ফাংশনের প্যারামিটার আছে সেগুলো দিয়ে দিলাম কি কি এক্স আই এক্স আই সেমিকোলন অথবা কমা হচ্ছে থিটা আর হচ্ছে ওয়াই আই डेल्टाल ডেল্টা থিটা অফ এল অফ সি ই ওয়াই বার কমা ওয়াই ডিভাইডেড বাই ডেল্টা ডেল ডব্লিউ ওয়ান হ্যাঁ তাহলে এ ডব্লিউ ওয়ানের জন্য একবার করব ডব্লিউ টু এর জন্য একবার করব বি এর জন্য একবার করব তিনবার করব আমরা হ্যাঁ তাহলে সিগমা অফ ডব্লিউ এক্স প্লাস বি মাইনাস ওয়াই অফ এক্স ওয়ান আর সিগমা অফ ডব্লিউ এক্স প্লাস বি মাইনাস ওয়াই অফ এক্স টু তাহলে এক্স ওয়ানের জন্য একবার এক্স টুর জন্য একবার আর হচ্ছে ওয়াই এর জন্য একবার তাহলে করার পরে এই যে সিগমা অফ তাহলে ইনিশিয়ালি সব ভ্যালু জিরো देखो डेल्टा ডেল্টা অফ এল অফ সি ই ওয়াই কমা ওয়াই বার এটা হচ্ছে লস ফাংশনের ইকুয়েশন ডিভাইডেড বাই ডেল ডব্লিউ 1 ডেল ডব্লিউ 1 ডেল ডব্লিউ 2 আর একবার করব হচ্ছে আমরা ডেল বি হ্যাঁ তাহলে ওই যে ইকুয়েশন এটা উপরে আছে সিগমা অফ ডব্লিউ এক্স প্লাস বি মাইনাস ওয়াই ইনটু এক্স 1 প্রথম ফিচারের জন্য দ্বিতীয় ফিচারের জন্য সিগমা অফ ডব্লিউ এক্স প্লাস বি মাইনাস ওয়াই ইনটু মাইনাস ওয়াই ইনটু তোমার এক্স 2 তারপরে সিগমা অফ ডব্লিউ এক্স প্লাস বি মাইনাস ওয়াই যেহেতু শুধু বি এর জন্য হ্যাঁ তাহলে এই তিনটা আমরা এইভাবে যদি আরো ফিচার থাকে তাহলে তুমি হচ্ছে একটার পর একটা এরকম করতে থাকবা তাহলে এখানে ডব্লিউ আর 
बीएर वैल्यू जो डब्ल्यू आर बीएर वैल्यू इनिशियली एल्गोरिथम मनु जाये जो एल्गोरिथम में क्या बोल से देखो इनिशियली थीटा टेंस टू डब्ल्यू तले थीटा टेंस टू डब्ल्यू माने होते हैं थीटा ते डब्ल्यू जीरो तले थीटा ते क्या से डब्ल्यू आसे और बी आसे तले डब्ल्यू और बी एर मान जीरो तले डब्ल्यू और मान जीरो बी एर मान जीरो ताहोले सिग्मा ऑफ डब्ल्यू एक्स तले एक्स एर मान हमरा जानी एक्स वन एर मान होते हैं आ थ्री आर एक्स टू मान होते हैं टू � आर एक है ना अच्छे सिग्मा ऑफ जीरो सिग्मा ऑफ जीरो तीन टाइप सिग्मा ऑफ जीरो तो ले ए पास यार बाकी थकते सिक्की वाई वाई यार मान हमरा दिसी वन वो जे फॉर वाई भेलू वाई इज इक्वल वन डेट मीन्स फॉर पॉजिटिव रिव्यू हैं तो ले वाई यार मान जो दिस जीरो हो तो तो ले तोकन घटना माइनस वन माइनस वन माइनस कैलकुलेट करो तार माने को तो सिग्मा ऑफ जीरो माने होते हैं वन बाय वन प्लस इटू दी पावर माइनस जीरो इटू दी पावर माइनस जीरो हैं ताले इटा हिसाब करले तुम्हें पावा होते हैं आ इटा हिसाब करले पावा जीरो पॉइंट फाइव इकन तेरे को तुम्हें जीरो पॉइंट फाइव पावा ताले जीरो हाँ ताले माइनस 0.5 इनटू एक्स वन माइनस 0.5 इनटू एक्स टू और नीचे पापा शुद्ध मात्रों माइनस 0.5 ताले एक्स वन का मान होता है थ्री ताले जीरो माइनस 0.5 इनटू थ्री तार माने माइनस 1.5 तीन दिया गुन कर सो और माइनस 0.5 इनटू टू एक्स टू का मान होता है टू ताले माइनस 1.0 और बायासर वैल्यू जेटा इटा आसे माइनस 0.5 तो ए परसों तो करार पोरे हम रखें तो ये जो पैरामीटराइज्ड जो ग्रेडिएंट वैल्यू गुला सब गुला फास्ट ग्रेडिएंट वी कैन कंप्यूट द फास्ट ग्रेडिएंट टेस्ट पोलोस तो ले फास्ट ग्रेडिएंट टा तुम्हारे हिसाब करो होए गलो नाउ दैट वी हैव ए ग्रेडिएंट वी कंप्यूट द तले ग्रेडिएंट के साथे थीटा ए ए ए जे जीरो और माध्यम में हम रखें तो थीटा जीरो कैलकुलेट कर लाम तले थीटा जीरो कैलकुलेट कर ले एक बार थीटा वन जोखन हम रखें कैलकुलेट कर बो ऐसे थीटा टू दी पावर टी प्लस वन इक्वल थीटा टी माइनस तो मैंने आगे टा मर काजे लग गए तले बायास डब्ल्यू वन डब्ल्यू � माइनस तो ले डब्ल्यू वन एर मान आम्रा जानी डब्ल्यू टू मान आम्रा जानी डब्ल्यू थ्री मान आम्रा जानी तो ले एकाने डब्ल्यू वन एर मान आम्रा कोतो बैसी ये जो प्रथम टो अच्छे डब्ल्यू वन एर मान तीसरे टो अच्छे डब्ल्यू टू एर मान तीसरे टो अच्छे बी एर मान प्रथम दूसरा अच्छे वेटर वैल्य आर पौर एक टा होच्छे बायास ए जी क्वेश्चन टा इखाने आसे देखो ए जे प्रथम टा होच्छे ए जे डब्ल्यू वन डेल्टा ऑफ इक्वेशन 5.26 देखो डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू एर पर एक रुकम डॉट डॉट डब्ल्यू एन पर जन्तो तेले प्रथम जो तो गुला थाक बे तार प्रथम एन तले जी अमरत देखो इखाने जी बेलुगुला पाइस सी प्रथम टो अच्छे W1 पर टो अच्छे W2 पर टो अच्छे एक तीन नंबर टो अच्छे B एर बेलु रुको मुझे दी W चाट्टा था तो तले प्रथम चाट्टा अच्छे W एर बेलु पास नंबर टो अच्छे B एर बेलु तार परे इखान ते के माइनस इटा ओ दी अमरे जी बेलु टा पाइस सी की की बेलु पाइस लेकिन देखो तो दी करो तेरे एक पर आज भी माइनस वन पॉइंट वन फैट तेरे एक उम करे अपडेट हुए गलो एक पर एक था पे इटा ऐ जे एक फ़ोन नोटुन करे डब्ल्यू वन एर वैल्यू इसे जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव डब्ल्यू टू वैल्यू इसे जीरो पॉइंट वन आर बी एर वैल्यू इसे जीरो पॉइंट जीरो फाइव है एक पर एक था पे जो कौन करवा ए गुला आवर चले आज भी ये पास है शिफ्ट है चले आज भी एक पर आवर करवा तो ले एक उम करते करते जो तो खोना पड़ जन तो हमारे लर्निंग रेट का एक्सपेक्टेड लर्निंग रेट ही क्या पोस्ट है तो तो खोन पड़ जन तो हमारे इधर के करते थक बो जो नो नोट दैट दिस ऑब्जर्वेशन � 
should shift to have a negative value tale jodi erokom hoy tale dekha jabe je oi ekhan theke jehetu shobgula positive value asche tar mane amra bolte pari ekta positive observation ar jokhon dekha jabe je w er value ta onek boro hoye jabe tokhon she kintu ekta negative value generate korbe ekhan theke ekhan theke dekhba je ei value ta boro hoye gele w2 er value ta jokhon boro hoye jabe tar mane ei minus biyog phol ta tokhon ki hoye jabe negative hoye jabe ha ei output ta ultimately negative ashbe তখন আমরা বলতে পারবো যে আসলে এটা একটা নেগেটিভ অবজারভেশন তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই যে আমরা বললাম যে x1 মানে হচ্ছে পজিটিভ ওয়ার্ড কাউন্ট আর x2 মানে হচ্ছে যদি নেগেটিভ ওয়ার্ড কাউন্ট তাহলে পজিটিভ ওয়ার্ড কাউন্ট এখানে দিছি আমরা তিনটা নেগেটিভ ওয়ার্ড কাউন্ট দিছি দুইটা তাহলে এখন আমি যদি পজিটিভ ওয়ার্ড কাউন্টটাকে কমাই দেই নেগেটিভ ওয়ার্ড কাউন্টটাকে বাড়াই দেই তাহলে দেখবো যে আমার এই ভ্যালুটা আস্তে আস্তে কমে আসছে স্যার এই ভ্যালুটা নেগেটিভ হয়ে যাবে যে b এর w2 এর ভ্যালুটা হচ্ছে নেগেটিভ হয়ে যাবে তাহলে নেগেটিভ বলে আমরা বলবো যে এটা একটা নেগেটিভ অবজারভেশন কেমন पार्थक्य पढ़वा फांगशन माल्टीपलिफिकेशनिपलिफिकेशनिपलिफिक क्लसिफायर उटपुट थीटारेट कर ठीक है